வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம கிச்சன் கார்டனிங்கில் வந்து ஜூலை மாதத்தில் என்னோடய பேட்டியோவில் என்ன அறுவடை எடுத்தேன் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறது பார்க்கலாங்க இது வந்து ஃப்ரண்ட் அவுட் வெளியே போய் கீழே இருந்து எடுத்தது இந்த வியூவு ஏன்னா வந்து பேட்டியோவில் வந்து ஒரு சைடு தான் நல்ல சூரிய ஒளி இருக்கிறதுனால எல்லா செடியும் இந்த பக்கமாகவே வந்துடும் உள்பக்கம் இருந்து பார்த்திங்கன்னா அவ்வளோவா வந்து உள்ளே இருக்காது இங்கே வெளிப்பக்கமாக எல்லாம் வளர்ந்து அங்கேருந்து காய் வந்து நல்லா தெரியும் பாருங்கள் தக்காளி எவ்வளோ தக்காளி வந்துருச்சு இந்த கீரை எல்லாமே நல்லா இந்த சூரியன் படுற சைடெலாம் வந்து நல்லாவே விளைச்சல் வந்தது கத்திரிக்காய் பாருங்கள் நல்லா கத்திரிக்காய் வந்து இப்போ பெரிய கத்திரிக்காயே வந்து நிறைய எடுத்தாச்சு அந்த செடி என்னென்னா நான் இது நிலத்தில் வச்சால் இன்னுமே நிறைய அறுவடை எடுக்கலாம் ஆனால் வந்து இப்போ நான் தொட்டியில் வச்சுருக்கிறதுனால அந்த தொட்டிக்கு வந்து இப்போ ஒரு பூ எடுக்குது ஒரு அஞ் நாலஞ்சு காய் பிடிக்குது அந்த அதுக்கப்புறமா வந்து வர க பூவெல்லாம் வந்து நிற்கிறது இல்லை அந்த காயெல்லாம் பறிச்சதுக்கு அப்புறமா மறுபடியும் பூ எடுத்து மறுபடியும் வைக்குது அந்த மாதிரி தான் இந்த பெரிய கத்திரிக்காய் ப பண்ணுது ஏன்னா அது தொட்டியில் இருக்கிறதுனால இது ஒரு க வரி வரியாக இருக்கிற கத்திரிக்காய் இது நிறைய எடுத்தாச்சு ஒரு இந்த ஒரு செடியிலே வந்து ஒரு ரெண்டு கிலோ கத்திரிக்காய்க்கு மேலே எடுத்தாச்சு பாருங்கள் இதுவும் சின்ன தொட்டியில் தான் இருக்குது இந்த இந்த கத்திரிக்காய் வந்து இப்போது நான் இங்கே பேட்டியோவில் வச்சுருக்கிறதே வந்து ஒரு நாலஞ்சு டைப் இருக்குது அப்புறமா வந்து வரி கத்திரிக்காயிலே சின்ன சின்னதாக இருக்கிற மாதிரி நம்ம எண்ணெய் கத்திரிக்காய்க்குலாம் நல்லா ஆப்டாக இருக்கும் அந்த மாதிரி கத்திரிக்காய் அப்புறம் அப்புறமா வந்து பார்த்திங்கன்னா பச்சை கத்திரிக்காய் வால்வாலாக இருக்குது அந்த கத்திரிக்காயும் இருக்குது அந்த கடைசியாக இருக்கிற சரி அது பார்த்திங்கன்னா பின்னாடி அந்த முன்னாடி செடி போய் பார்த்திங்கன்னா அது தெரியும் இது பாருங்கள் பொன்னாங்கண்ணி ஒரு தொட்டி மட்டும் தான் எடுத்து உங்கள்கிட்ட காமிக்கலான்னு வச்சுருக்கேன் அங்கே ஹேங் பண்ணியிருக்கிறதுல அதில் பாருங்கள் நல்லா தளைஞ்சி இப்போ ஒரு ஒரு மூணு வாரத்தில் இந்த மாதிரி தளைஞ்சி வந்துடும் ஒவ்வொரு தொட்டியிலே இவ்வளோ வந்துடுது அது இல்லாமல் நான் அங்கங்கே சின்ன பாட்டிலில் இந்த மாதிரிலாம் வச்சுருக்கேன் அதனால் உங்களுக்கு நல்லாவே ஒரு ஒரு ரெண்டு தொட்டி இல்லை மூணு தொட்டியில் எடுத்துகிட்டு வீட்டுக்கு தேவையானது வந்துடும் பொரியல் நல்லாவே வந்துடும் பொரியலுக்கு தேவையானதே அது கிடைக்கும் பாருங்க இந்த நிறைய பூவெல்லாம் வச்சிருக்கு கத்திரிக்காயில் வெண்டைக்காய் வந்து நல்லா ஒரு ரெண்டு தொட்டியில் வச்சுருக்கேன் மூணு தொட்டியில் வெண்டைக்காய் வச்சுருக்கேங்க இது வந்து பச்சை வெண்டைக்காய் பச்சை வெண்டைக்காய் வந்து நல்லா அப்படியே மேலே போய் அந்த சீலிங்கில் முட்டுற அளவுக்கே வந்து செடி நல்லா பெருசாகிடுச்சு நல்லாவும் காய்க்குது சிகப்பு வெண்டைக்காயும் நல்லா காய்க்குது இது வந்து கத்திரிக்காய் வால்வாலாக இருக்கிற மாதிரி கத்திரிக்காய் போட்டிருக்கேன் ஆனால் இன்னும் வளரல இது பச்சை மிளகா பச்சை மிளகா நல்லா பூ எடுத்து நிறைய காய் இப்போ காய் வச்சிருச்சு அதில் இந்த முன்னாடி சொன்ன மாதிரி அந்த கிரில்லில் வெளியே போய் வெளிப்பக்கமாக தான் காய்ச்சிருக்கு பச்சை மிளகாய் இதில் இந்த டேபிள் மேலக்கி அடியில் வச்சுருக்கிறேன் அதனால் வந்து டேபிள் கடியை வந்து உங்களுக்கு வெளியே வராதனால கிரில்லுக்கு தாண்டி அந்த பக்கம் போயிடுச்சு இது வந்து ப நான் சொன்னே க்ரீன் கலர் வால் கத்திரிக்காய் அப்புறம் தக்காளி தக்காளிலாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அப்படியே ஃபுல்லாகவே அந்த கிரில்லுக்கு வெளியே போயிடுச்சு நல்லா பிஞ்சு நிறைய பூ வச்சுருக்கு இது பார்த்திங்கன்னா குடை மிளகா அப்புறம் அங்கே இருக்க கீழே இருக்கிறது தக்காளி கருவேப்பிலை வச்சு சின்ன வச்சுருக்கேன் இந்த கருவேப்பிலை வந்து விதையிலேருந்து வர மாதிரி வெரைட்டி உங்களுக்கு வந்து கருவேப்பிலை ரெண்டு வெரைட்டி இருக்குது ஒன்று வந்து விதை வந்து அதிலேருந்து நீங்கள் ப்ரொபகேட் பண்ணலாம் இன்னொன்று பார்த்திங்கன்னா வந்து கீழே இது வந்து கீழே வேர்லேருந்து நிறையா இடை வரும் அந்த இடையை பிடுங்கி மறுபடியும் வச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு அதிலேருந்து இன்னும் புது புது செடி எடுத்துக்கலாம் இது ஒரு வெரைட்டி ஆஃப் கருவேப்பிலை அப்புறமா வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த புளிச்சிக்கீரை புளிச்சிக்கீரை வந்து கடையில் வாங்கினது அப்படியே ஊனி வச்சேன் அந்த தண்டு இப்போ வந்து வந்துடுச்சு ரெண்டு தண்டு வந்து தளைஞ்சி வந்திருக்கு இங்கே ஒன்று இதை இங்கே ஒரு புளிச்சிக்கீரை வந்திருக்கு பார்த்திங்கன்னா இதை இங்கே ஒரு புளிச்சிக்கீரை இருக்குது அதுக்கப்புறம் இந்த தொட்டிலே பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து எலிஃபண்ட் ஹாண்ட் வெ வெண்டைக்கான்னு ஒன்று அது இப்போ வந்து பூ எடுத்துக்கிச்சு இது அந்த வெண்டைக்காய் செடி வந்து அந்த கிரில்லுக்கு வெளியே போய் வெளியே இருந்து தான் தழையுது நம்ம வேணால் இழுத்து பறிச்சிக்கலாம் 
தக்காளிலாம் நிறைய பூ வச்சுருக்கு பிஞ்சும் ந நல்ல நிறைய பூ காய் வச்சிருச்சு பாருங்கள் இந்த பொன்னாங்கனி கீரை சுண்ணிலே பச்சை செகிப்பு ரெண்டு வெரைட்டியும் இருக்குது அதுக்கப்புறமா பார்த்திங்கன்னா இது வந்து துளக்கமல்லி துளசி செடி துளசி துருநூற்றி பத்திரி எல்லாமே இருக்குது கிருஷ்ண துளசி ராம துளசி துருநூற்றி பத்திரி எல்லாம் இருக்குது இது வந்து பிங்க் ஜாஸ்மின் தான் அது வந்து சீசனுக்கு தான் பூக்கும் அடுத்தது இது பார்த்திங்கன்னா வெள்ளரிக்காய் செடி வெள்ளரிக்காய் வந்து என்னென்னு தெரியல நிறைய பூ பூத்துது ஆனால் ஒரு பிஞ்சு கூட வைக்கலை ஒரு ஒன்று ரெண்டு பிஞ்சு ட்ரை பண்ணிச்சு ஆனால் வந்து அந்த பிஞ்சு வந்து அப்படியே லைட்டாக சின்ன பிஞ்சுலேயே வந்து இதாகிடுச்சு அழுகிடுச்சு இதில் வந்து மணத்தக்காளி கீரை கீரை அறுத்துட்டு அந்த குச்சி மட்டும் ஊனி வச்சுட்டு இந்த தலைஞ்சி வந்துருச்சு பருந்து எல்லாம் வந்துருக்கு இப்போ இதிலேருந்து எடுத்துக்கலாம் நாங்கள் மேலே தொட்டி வச்சுருக்குறோம் இல்லையா மேலே ஹேங் பண்ணி ஒரு பச்சை கலர் தொட்டி அதிலேருந்து எடுத்து ஊனுது அப்புறம் இது வந்து இதுலேயும் மணத்தக்காளி பொன்னாங்கனி எல்லாம் தான் கிள்ளி வச்சுருக்கேன் ஏன்னா வந்து இனிமேல் இங்கே இது பக்கம் வெயில் அவ்வளோ வர்றதில்லை இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா பொன்னாங்கண்ணி பொன்னாங்கண்ணிலாம் பாருங்கள் எவ்வளோ நல்லா தலைஞ்சிருக்கு கருவேப்பில் இதுலேயும் பெரண்டை இருக்குது இதெல்லாம் வந்து நான் செடி நான் வேறு இடத்துல இருந்து ஷிஃப்ட் பண்ணேன் இல்லையா அப்போ அப்படியே வச்சுது இப்போது ஒன்றும் பெருசாக எடுத்து வைக்கல ஏன்னா பெரண்டைக்கெலாம் வந்து நல்லா வெயில் வேணும் இது இந்த இடத்துல அவ்வளோ வெயில் வரமாட்டேங்குது இடம் மெயினாக இது கம்மியாக தான் இருக்குது அவரைக்காய் செடி அவரைக்காய் செடி வந்து ஒரு ஓரளவுக்கு தான் ஒரு பொரியல் வைக்கிற அளவுக்குலாம் எனக்கு கிடைக்கல ஆனால் சாம்பாரில் போடுற மாதிரி ஒரு 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 அரை கிலோ பக்கமும் மொத்தமாகவே க காய்ச்சிருக்கும் அப்புறமா நான் இதில் முன்னாடி முள்ளங்கி வச்சுருந்தேன் இல்லையா அதை சொல்லணும் ஏன்னா முள்ளங்கியுமே வந்து முள்ளங்கி வரலை நான் அந்த கீரையை தான் எடுத்து யூஸ் பண்ணிட்டேன் பொரியல் பண்ணிட்டேன் இந்த முள்ளங்கி கீரையை வந்து முள்ளங்கி செடி இருக்கில் முள்ளங்கியும் பீட்ரூட்டு நூக்கோல் இதெல்லாம் இலையும் யூஸ் பண்ணலாம் இது பார்த்திங்கன்னா இந்த சிகப்பு பொன்னாங்கனி இது பட்டை லீஃபு பிரிஞ்சி இலை லீஃபு இது வந்து அல்லோவீரா செடி இங்கே வந்து மலைப்பாஸ் பினாச்சி இருக்குது ஒரு செடி அதுலேருந்து அந்த பக்கம் கிரில்லில் எல்லாம் படந்துருக்கு மலைபாஸ் பிராச்சு ஒரு ரெண்டு மூணு குழம்புக்கு ஒரு நாலஞ்சு குழம்புக்கு யூஸ் பண்ணிட்டு வரணும் குழம்புனா நான் தனியாக வைக்க மாட்டேன் பருப்பில் போடுவேன் கீரையும் பருப்பும் போடுற மாதிரி போடுவேன் இது ஃபுல்லாக வந்து வெள்ளரிக்காய் தான் படந்துருக்கு ஆனால் வந்து வெள்ளரிக்காய் வந்து சரியாக ஒரு பூ ஒரு காய்க்கூட வைக்கலை இது பாருங்கள் பாகக்காய் பாகக்காய் நல்லாவே காய்ச்சிருச்சு நான் அதில் ஒரு ரெண்டு ரெண்டு செடி தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அதில் வந்து இப்போ ஒரு ஒரு ரெண்டு மூணு கிலோ பாவக்காய் எடுத்திருப்பேன் ஒரு அஞ்சாறு குழம்பு வச்சுருப்பேன் அதனால் பாவக்காய் ஓரளவுக்கு நல்லாவே காய்க்குது ஆனால் எல்லாமே எப்படின்னா தொட்டியில் வைக்கிறதுனாலையா எதனாலும் தெரியலை ஒரு பூ வைக்குது பூ வச்சு ஒரு பெ நிறைய ஒரு அஞ்சாறு காய் வச்சுருது பாக்காவும் அப்படி தான் அந்த அஞ்சாறு காயும் பறிக்கும் போது தான் வந்து அடுத்த காய் பிஞ்சு வந்து அதோடைய பிஞ்சு வ அடுத்த பூவும் பிஞ்சு வந்து நிற்க ஆரம்பிக்குது இல்லைன்னா கொட்டிடுது மைசூர் மல்லி செடி இது வந்து வருஷம் ஃபுல்லாக பூக்குது நான் அந்த வெய்ய இந்த சீசன் ஆரம்பித்த இந்த விண்டர் முடிஞ்ச நாள்லேருந்து வருஷம் ஃபுல்லாக பூத்துக்கிட்டே இருக்குது அதனால் கண்டிப்பாக இது வந்து வீட்டில் வைக்கலாம் வாசனையும் அவ்வளோ வாசனை உங்களுக்கு வந்து வருஷம் ஃபுல்லாக பூ வீட்டில் எதுவும் கிடைக்கும் அதனால் இது நான் கண்டிப்பாக வீட்டில் வந்து வைக்கணும்னு ஆசைப்படுறவங்க வைக்கலாம் வருஷம் ஃபுல்லாக உங்களுக்கு ஏன்னா நிறைய செடி வந்து சீசனல் பூ மல்லிகை பூ இதெல்லாம் வந்து சீசனில் தான் பூக்கும் இது வந்து நீங்கள் மல்லிகை பூ மாதிரியும் நான் பறித்து கோர்த்து பசங்களுக்கெல்லாம் வச்சு விடுறேன் இது வந்து முருங்கை வித போட்டு முளைச்சது தான் இது கொஞ்சம் அப்பப்போ சும்மா வடை போடுறது இந்த மாதிரி கொஞ்சம் பறிச்சிக்க முடியுது அவ்வளோதான் இந்த பெரிய செடியெலாம் ஒன்றும் வரல இது கொய்யாப்பழம் விதையிலேருந்து முளைச்சிது இது வந்து தப்பு செடியாக ஆரஞ்சு முளைச்சிது சரி எடுத்து தொட்டியில் வச்சுருக்கேன் என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல அது நல்லா வருமா என்னன்னு தெரியலை அதாவது வருமானா சீக்கிரம் காய் வைக்குமா அப்படின்னு தெரியலை அப்புறம் இந்த பக்கம் பார்த்திங்கன்னா பாகக்காய் கோவக்காய் அப்புறம் பீன்ஸு பீன்ஸும் ஓரளவுக்கு ஒரு அரை கிலோ வந்துருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அது அப்பப்போ சாம்பாரில் போடுற அளவுக்கு ஆகும் மொத்தமாகவே அரை கிலோ வந்துருக்கும் அவ்வளோதான் 
அப்புறம் இந்த பக்கம் வந்து கருவேப்பிலை பாருங்க இதெல்லாம் வந்து நான் எடுத்த அறுவடை மணத்தக்காய் கீரை பாருங்க வெண்டைக்காய் வெண்டைக்காய் பாகக்காயும் வந்து நல்ல நீல நில வெண்டைக்காய் இந்த பச்சை கலர் வெண்டைக்காய் பாகக்காயும் அப்படி தான் நல்ல நீளமான பாகக்காய் பாருங்க இந்த பீன்ஸு இந்த லாங் பீன்ஸு எல்லாமே இங்கே செடியில் எடுத்த அறுவடை தான் இதெல்லாம் ஒரு இப்போது எனக்கு இந்த பேட்டியோவில் இருந்து எல்லா காயும் நான் பேட்டியோவிலேருந்தே எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது வாரத்தில் மூணு கீரை கண்டிப்பாக வச்சிடுறேன் கீரைனா பொரியல் ஒன்று குழம்பு ரெண்டு இல்லைன்னா கொ குழம்பு பொரியல் ரெண்டு குழம்பு ஒன்று அந்த மாதிரி அதே போல் வந்து அட்லீஸ்ட் வந்து புதினா சட்னினாச்சும் எடுத்து மூ சேர்த்து அரைக்கிறதோடு சேர்த்து மூணு கீரை வரைக்கு எடுத்துடுறேன் கொழம்பு வந்து நல்லாவே வார ஒரு தடவை கத்திரிக்காய் பொரியெல்லாம் நிறைய பண்ணிட்டாங்க நிறைய கத்திரிக்காய் வந்துடுச்சு அதே போல் பாகக்காயும் வந்து வார ஒரு கொழம்புனாச்சு வைக்க முடியும் அந்த அளவுக்கு காய் இருக்குது நான் வந்து ஒரு ரெண்டு ஒரு நாலு காய் எக்ஸ்ட்ரா ரெண்டு மூணு காய் எக்ஸ்ட்ரா இருந்ததுன்னு நெக்ஸ்ட் வீக் கூட யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் பாகக்காய் பறித்து வச்சுருந்து அதுக்கப்புறம் வெண்டைக்காய் வார வாரம் எனக்கு குழம்பு நல்லாவே நிறைய காய் போட்டு வைக்கிற அளவுக்கே வந்துடுச்சு வெண்டைக்காய் அதனால் இது ஓரளவுக்கு உங்களுக்கு வந்து எல்லா காயும் எடுக்க முடியுதோ இல்லையோ உங்களுக்கு வந்து ஆக்சுவலாக இந்த மாதிரி ஒரு நாலு செடி வச்சு அதில் வந்து காய் எடுக்கிற அந்த ஹாப்பினஸ்ஸே பெரிய ஹாப்பினஸ்ஸாக அதுவும் இப்போ வந்து இருக்கிற சுச்சுவேஷனில் லாக்டவுன் வெளியே ரொம்பலாம் போய் பண்ண முடியாது அப்படிங்கும்போது நம்ம இதோட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறது ஒரு ஹெல்த்தியான ஒரு உங்களுக்கு டைம் பாஸாக இருக்கும் நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நான் இந்த வீடியோ போடுறதுக்கு முக்கியமான காரணம் ஒரு சின்ன இடம் இருந்தாலும் வந்து கண்டிப்பாக அதில் வந்து உங்களுக்கு கொஞ்சனாச்சு உங்களோட திருப்திக்கு தகுந்த அளவுக்கு வந்து நீங்கள் வந்து காய் எடுக்க முடியும் என்னோடய ஃபேக்ட்ரியில் வந்து எல்லாம் ஃபுல்லாக சன்லைட்லாம் கிடையாது ஒரு சைடு தான் சன்லைட் வரும் இருந்தாலும் அதுலேயே பாருங்கள் எவ்வளோ நான் அறுவடை எடுக்க முடியுதுன்னு நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்கள் கருத்துக்களை பதிவு பண்ணுங்கள் இதே மாதிரி தொடர்ந்து சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் நான் வந்து இன்னொரு பதிவு நல்ல பதிவோடு உங்களை சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்